Muy bien, comenzamos. Aquí tengo una broca copa de 80 milímetros de diámetro. Lo que vamos a hacer para hacer estos dispositivos que van a ofrecer los cantos es sacar dos discos de una placa maciza. Puede ser triple A también o multilaminado, como lo llamamos acá. Perforamos hasta la mitad solamente, después giramos la tabla y perforamos nuevamente hasta la mitad para que nos quede libre un pedazo y poder sacarlo con la mano, como lo estoy haciendo ahora. Perfecto. Necesitamos también un eje que puede ser un buloncito de 8 milímetros, de 6 milímetros. Pero tenemos que sacarle la cabeza. Fuera cabeza. Listo. Ya está listo como para colocar tuercas. Lo importante es que tenga tope en la parte superior. La tuerca que va debajo se va a ajustar con el giro del disco. Como ocurre con la sierra circular. Aquí tenemos un disco que es de pino. He cambiado el cedro por el pino, que es mucho más resistente. Tiene 2 centímetros de espesor y 80 milímetros. Y lo que vamos a hacer es comer la parte del canto que nos quede una curva convexa. O sea, una curva hacia adentro. Y ahora van a ver por qué. Podemos usar un caño, podemos usar también un palo de escoba con una lija de grano 40. También podemos usar una escofina tipo media caña. ¿Eh? Lo importante es que nos quede curvo por dentro. Vamos a mover la escofina de un punto a otro para que coma muchísimo más. Perfecto. Listo, ahora cortamos una faja del ancho, o sea, 2 centímetros, con un cúter. Una vez que tenemos la faja, lo pegamos con cemento de contacto, ¿eh? con un cemento bueno, fuerte, ya que se usa para pegar sobre de zapatos, por ejemplo. Hay varias marcas muy buenas. No se olviden que hay que pasar cemento en las dos caras, dejar secar 10 minutos y después unir con buena presión Queda bastante firme, metemos el dedo pulgar por dentro para que se adhiera bien, estiramos, ya está cortado prácticamente a medida, perfecto, ya tenemos el disco con el eje, el otro tiene lija grano fino, este tiene la lija grano grueso, es tipo tela esmeril, ajustamos luego con la llave, aquí tengo el perno profundímetro que vamos a colocarlo con la tuerca a tope, esto es para que no se mueva el mandril, ¿eh? tiene que quedar el mandril inmóvil, perfecto. Aquí voy a usar tacos de 2 por 4 pulgadas. Uno de ellos tiene un túnel hecho con dos brocas tipo pala en el canto, o sea, en la cabeza y en la cara, en forma de L. Se unen en el punto de la curva para la aspiradora le doy un poco de luz al disco para que no toque la tapa y voy a usar una tapa suplementaria la voy a sujetar con un par de tornillos por el lado de abajo el disco tiene que quedar al borde del canto de la tapa nueva ¿eh? Ponemos la manguera de la aspiradora, 
no olviden que aquí está el túnel que va a aspirar el acerrín del lado de atrás de la guía marca de referencia para ir corriendo prendo la aspiradora fíjense que el canto está cuadrado entre comillas y le vamos a dar la curva le damos la primer pasada fíjense ahí prácticamente hizo la curva volvemos a pasar en otro canto podemos ir girando la pieza para que sea simétrico o sea la curva nos va a quedar más simétrica si la giramos la pieza podemos trabajar también con melamina como lo ven ahora tiene saltado los cantos ¿Eh? así que eso lo vamos a quitar con el disco simplemente hacemos exactamente lo mismo va a desaparecer toda esa parte que se ha saltado que se ha roto aparte de dejarnos prolijo ese canto nos va a quedar curvo también ideal para puertas ¿eh? cuyo canto va a ir pintado ahí nos dejó una curva considerable o sea no está mal pero yo soy exigente me gustaría un poco más de curva me faltaría un poquitito más como para mi gusto lo importante que el fondo de esa curva del disco esté coincidiendo con la guía esté en línea con la guía es importantísimo volvemos a pasar para pronunciar un poco más esa curva giro a la tabla eso hará que sea más simétrico luego de pasar el grueso podemos pasar también el disco fino entre comillas y nos quedará más prolijo aún fíjense ahora sí solamente falta el fino como dije y nos queda perfecto bueno espero que les haya gustado este video Cualquier problemita que tengan, no olviden consultarme. Aquí estaré para escucharlos. No olviden suscribirse, compartirlo y de paso un like. Les mando un gran fuerte abrazo. Y nos vemos a la próxima.